Representantes de Juntas de Desarrollo Barrial de Loja y de la Federación de Estudiantes Universitarios en rueda de prensa conjunta expresaron su rechazo a la pretendida alza de las tarifas de transporte público urbano en la ciudad de Loja. Consideran que este incremento provocaría la subida de los costos de otros productos y servicios, lo que afectaría a la economía de los más pobres. No están de acuerdo con los estudios técnicos en los que se basan los transportistas para pretender elevar los pasajes. Estos están calculados, dicen, sobre la base de que cada bus transporta 70 personas por cada viaje. Este es un dato errado, según Sixto Alvarado, de la Junta de Barrios. Se hace porque no estamos de acuerdo con el número de pasajeros que ellos ponen en el informe. No estamos de acuerdo. Le estoy manifestando que ellos ponen un promedio de 35 que llevan de Punzar a Motupe o de la Argelia a Sauces Norte, etc. 35 de ida y 35 de vuelta. Creo que nadie creemos eso. Es más el número. Es más, aproximadamente unos 120, 150 en los casos de días feriados, de días que no son, que no son de, de trabajo diario, ¿no es cierto? No hay la tarifa socialmente justa que manda aquí las directrices de la Agencia Nacional de Tránsito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Y qué aducen? Que a ellos no les, no les han dado personal para hacer esto. O sea que ellos ponen al ojo. Ellos hacen basándose en lo que me dice el consorcio. No, que se haga un estudio bien hecho, porque nosotros sí, sí estaríamos de acuerdo que se cobre los 35, pero si funcionara el sitio. Álvaro Ortega de la FEUE dice que existe un compromiso firmado por varios concejales quienes se comprometieron con los estudiantes universitarios a no elevar los costos del transporte, ya que no hay un estudio de impacto económico que esto provocaría. Hay un documento firmado por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios con los siguientes concejales. Licenciado Santiago Herráez Ventimilla, economista Pablo Quiñones, ingeniero Lenin Cuenca Mendieta, magíster Diana Guayanay y el doctor Pablo Carrión. Con estos concejales se llegó al acuerdo que sobre este informe, que por eso lo menciono, voy a dar respuesta a su pregunta, no se puede votar a favor. Si la elevación de las tarifas de transporte urbano se da, los estudiantes universitarios plantearían a las autoridades de la universidad volver a las clases virtuales hasta que se revea la decisión. Edison Sánchez, Mundo Visión.
facilitar a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja que se nos permita asistir a las clases virtuales. La universidad ya ha demostrado que puede mantener una plataforma de excelencia para realizar ese tipo de clases, entonces solicitaremos a las autoridades de la UNL se permita la asistencia a clases virtuales para que realmente, bajo la encuesta que hemos presentado, vean el impacto que sí tiene el sector del estudiantado en el sistema intermodal de transporte urbano.